安慕希 AMX 新疆哈密瓜酸奶，带您进入正片内容。这是难得呀，有你这样的大学生愿意来咱居委会工作。甭管你怎么想的，为什么来，只是想嘱咐你啊，来这儿工作，心里就想着老百姓。放心吧，姥姥，这些话呀，我师傅都跟我说过，我都记着呢。哎，对了，你入党了吗？嗯，我还没有。要入。哎，桃子啊，你到底干什么了？这韩爷这金头大哥怎么蔫了吧唧的呀？啊，愣是被我这个青光灿烂给你咬的直崩罐啊！山人自有妙计。嗯，你跟你爹还拿一把，快说，到底干什么了？其实也没什么。我就是趁着韩爷不注意，往他那蛐蛐罐里扔了把细绳儿。哎呦，小子，你这招够损的呀！这临战之前用细绳让那金头大哥嘿吃了个肚歪，他转身都转不过来，他怎么跟我斗啊？我就是想灭灭韩爷的威风，替您拔拔疮。行，哎呀，不过呀，你小子这招损是损了点儿。终归还是替我出了口恶气，挽回了面子，我就不批评你了啊！但是我告诉你啊，下次不能这样，这胜之不武。哎，您高兴就成，一准没下回。嗯，走，爸请你北新桥吃卤煮去。不是炒肝就是卤煮，爸，您能不能请我吃点好的呀？门脸都快让人给封了，吃什么好的呀？哪有钱呢？啊？咱这点钱不得省着花呀！再说了，你小子也不替你爹争口气，整天瞎逛啊！你看，你现在连女朋友都找不着。爸，我女朋友很快就要有了。哪儿呢？远在天边，近在眼前。不是，不是你小子不会看上小月了吧？啊，那姑奶奶我可惹不起。再说了，我看得上人家，人家看得上我吗？就是，凭什么看不上你啊？我儿子还看不上她呢。挺好的，走。小弟儿，我还真挺想问问你的，你为什么会来居委会工作？嗯，师傅，跟你我就不藏着掖着了。你知道现在大学生最实心干什么吗？什么呀？考公务员。公务员多难考啊！哦，那我明白了，你是想考公务员，然后来居委会这儿过渡一下。嗯，我还真是这么想的。甭<笑>管怎么说。想考公务员，进入政府机关，好事啊。那师傅，你也是大学生，你是为什么突然想到来居委会工作？而且这一干就这么多年了。我呢，没你想的那么多，但也没那么复杂。就是我妈、我姥姥都是居委会的干部，哎，我从小啊就跟着我妈上居委会玩去，跟着她。走东家穿西家，有时候啊，要看着街坊邻居闹矛盾，我还跟边上说两句呢，他们都管我叫小居委会主任。嗯，其实等我大学毕业那会儿，是，本来是想着说找一个安定的工作，但是我姥姥岁数大了，又不跟我爸妈住一块儿，所以啊，我就想说找一个离家近点的工作，这样还能方便我照顾我姥姥。这不。我就通过考试，进了这居委会。但没想到的是，这份工作啊，我是越干越爱干。工作室很繁琐，每天都有干不完的事儿和处理不完的纠纷。比如说上级领导有新的精神要传达给老百姓，那老百姓有什么想法，你还得往上级汇报啊。当然啊，有时候也会受夹板气，比如说啊。上级有什么指示要执行，让老百姓不理解，那可不闹矛盾吗？那这不就挨过骂，甚至挨过打呢？哭和委屈都是常事。我明白了，就是受夹板气呗。那既然受气，为什么还要干下去呢？小弟儿，你知道居委会是什么吗？居委会
，就是让那些退了休的、没有单位的、吃低保的百姓们，知道他们在衣食住行没有人管的情况下，还有居委会管。这就是咱们居委会，这就是咱们这些社区工作者存在的意义。把手给我松开！是不是打架？松开！打架是吗？松开！打架是吗？松开！松开！就是你们俩呀，三天两头为点破事动手，这几回了，锻炼身体呢。一哥，您可看好了，这是我们家门口，我的车可天天停在这儿。这小子不停他们小区院里，隔三差五就占我车位，还动不动就骂我，我能不跟他急吗？废什么话！我们小区院车位停满了，不停这儿我停哪儿去？再说了，这哪儿写着是你们家车位了啊？这是公共区域好吗？谁先停这就算谁的。我骂你，我骂你，你还骂我了呢？骂你怎么？我还打你呢，金莲。来，你打我，来，打打打啊！今儿俩不把人拿打人猪脑，咱俩没本事。不打了是吗？怂了，怂了，好办了，回派出所冷静冷静吧，走吧。哎哎哎，回什么派出所呀？多寒碜呀！你们俩跟我回居委会调解去，今儿啊，咱把这事儿好好给说道说道，我再给你们俩泡壶茶，行吗？别瞪着了，走啊！走啊小月，我这车可在我们家门口停五六年了，这您知道吧？我知道。咱们胡同这些邻居有些不成文的规矩，谁家的车停在哪儿，那都是有默契的。哎。可自打卫青这小子买了车之后，他根本就不守规矩，隔三差五就占我车位。嘿嘿嘿，咱把话说清楚啊！我不是你们胡同的，我是荣光小区的。你们胡同他有规矩，跟我没关系。卫青这小子完全就是胡搅蛮缠啊！卫青，你刚才说那话就没道理。你们荣光小区在不在这胡同里头啊？你们那小区院门挨不挨着贾三他们家院门？您知道好，也不愿意说直接给人车位占了。你觉得这事儿你做的对吗，韩警官？您当我愿意占他们家车位呢？我也想停自己小区院里，可是稍微挽回了那么一点儿，甭说停车了，小区的门儿我都进不去。那您说我不停这儿，我停哪儿去？行了，行了，行了，你们两家的情况啊，我早就有所了解，但这事儿呢，也不光是你们两家的。这样吧，给你们交个底儿，像这个事儿，一时半会儿还真解决不了。那你你们这居委会、派出所都解决不了，那你们说怎么办吧？我们会尽量想办法，但是呢，也请你们呀再耐心点儿，再等等。等，等得等到猴年马月去啊！我能等，我这车等不了啊！我横不能开楼上停房顶去吧？你当你那车是飞机呢？这样啊，咱呀也别先说气话。今天你们俩互相动手，造成那么多人围观，影响极其恶劣。这事儿你们俩认不认？不认。对呀、啊，那这样，你们俩现在互相道个歉。至于车位的事儿，我们再想办法。还愣着干嘛呢？没听着林主任说吗？道歉的话还得我教你们。对不住了，哥们儿，别往心里去。哎，该说对不住的人是我，我不该占你车位。这不就得了吗？还是那句话，大家都是街坊邻居，抬头不见低头见的。那咱凡事都商量着来，为这么点事儿红脸不值当。咱们片儿里这些小区啊，现在车多人多，院子小，停车问题一直是个老大难。那个邻里之间啊，经常会因为停车问题发生冲突，所以咱真得把这问题好好解决一下了。哎呀，这冰冻三尺非一日之寒呐、啊。这事儿啊，咱还得多开动脑筋，想想办法。啊，呃，离十一不远了，每年在重大节庆前，我们社区常规的卫生大扫除活动要开始了，把我们管片的卫生打扫干净，迎接祖国的生日。姐，我都等你半天了，你怎么才回来呀、啊？不是你这大晚上不回家等我干什么呀？有大事儿。你能有什么大事儿
，这可是关系到我一生幸福的大事儿。姐，你无论如何也得帮我。不是，你不会针对丁丁动心了吧？一见钟情，姐，你知道什么叫一见钟情吗？我怎么不知道啊？就你还一见钟情呢？我告诉你啊，人丁丁正经大学生，我也是大学毕业啊。那人丁丁呢？人在居委会有一正经的职业，你每天吃喝玩乐，无所事事。哎呀，找工作对我来说 so easy， 我只不过嫌累，不愿意干。哎，就是俩发小啊，可真行。一个人每天家里边当宅男，板子那电脑；还就是你提笼架鸟，不务正业，纯牌败家子儿啊！能不能跟你姐我学点好？姐，对面那傻帽能跟我比吗？你别看我整天东游西荡的，我随便倒腾的玩意儿就能挣着钱，那彬彬就是一纯牌啃老。你呀、啊，就抖点小聪明吧啊！你说说，好歹咱大学学设计，画画也不错，能不能给姐正儿八经找一工作？姐，只要丁丁一句话，我立马找公司，踏踏实实上班去。不是没人要我，是哥们儿我不稀得去。这是你说的？我说的。得，我信了啊。哎，姐，嗯，您这拿着扫帚，一身脏了吧唧的，干嘛去了？哎，我们这居委会啊，这两天不是迎接十一吗？在我们这管辖的胡同啊，进行大扫除、打扫卫生呢。你们居委会的人都去啊？废话，就这人手还不够呢。走了、啊。涛子，这两天表现不错啊，没少歪力气。姐，你夸我没用。丁丁，我还行吧？不过懒得搭理你。哎呀，咱都这么熟了，其实我是一个特别热心肠的人啊。对，涛子从小跟我一块儿长大，哎呦，心眼好，谁的忙都愿意帮。怎么着啊，师傅，这是要给我拴对儿啊？我就那么一说啊。哎，姐，别这么一说呀。看着那些街坊邻居夸咱们，我心里特高兴。哎，要不然这么着，今天晚上 KTV， 我做东，好好乐呵乐呵。哎，嗨歌，这是不行、啊。行，没问题。正好我也好久没唱歌了。哎，对了，涛子。咱把那个彬彬也叫上，他歌唱的可好听了啊！叫他干嘛呀？哎呦，慧姨跟我说让我劝劝他，别老跟家宅着，对身体不好。我姥姥也说，让咱们以后有活动啊，都多带着点他。这不正好吗？今天把他叫出来散散心，正好啊，我也可以好好劝劝他。那行吧。嗯。截止到目前，百计千项已经完成，一百七十一条大吉。丁丁，丁丁，哎，常主任，哎，你师傅呢？哦，我师傅跟着欧阳去帮齐大爷找门脸了。主任，您找他有事儿吗？哎呀，刚接到一二三四五热线发来的一个解决纠纷的案子，事儿呢是你师傅管片儿的。哦，那我师傅不在，要不我来解决试试？你去，能行吗？行不行？试试呗。成，我跟你一起去。行，走，走。这边，大爷。啊，哪个？看见了吗？就这儿。您瞅瞅啊，啊，这块离咱胡同也近，而且您看这交通很便利，人流量大，位置是没挑。哎，地方倒还不错啊，是吧？嗯。哎，您看这装修，古香古色的，跟那个全聚德、东来水有一拼，一看就是咱老北京开的饭馆。院儿，你是多久没去这俩饭馆了？这这这这这,这差的太远了，你这也。你真烦，我那么一说，叫什么声儿啊？嘿、哎，要不然咱进去瞧瞧。走啊，走走走啊！哎，哟，哎，林主任，欧阳书记，你们来了啊！这就是我那天跟您说，想租您饭馆的主顾，他们就想来看看。哦，随便看。大爷，嗯，您看啊，这个桌子和椅子都是现成的，点火就能干。嗯，来吧，后厨看看去。跟我来吧。看齐大爷这意思，对这店还挺满意。嗯，我费了好大的劲找这么个店，正好赶上这老板正想往外租呢，这不巧了。怎么样，大爷，后厨还满意吗？哎，加班事还挺全的。
还挺新。来，大伙儿请坐，喝点茶。哎。哎，好嘞，谢谢。谢谢。肖老板是吧？哎，是我。这饭馆是我的。我听林主任说，怎么你想租这饭馆啊？我跟这饭馆啊不错啊。我呢也不问你为什么要往外租，我呢就想问问，你这个一个月租金是多少钱？痛快！这林主任和欧阳书记都在呢，咱也别藏着掖着，就一口价，三万。我肖老板，这是不是有点贵？咱能不能低点？林主任，我这也真是看您和欧阳书记的面儿，要是别人来谈呢，少了三万二，咱聊都甭聊。啊，您忙着啊！哎，大爷，哎爸，大爷，爸，曲大爷，不是，哎，大爷，大爷，大爷，你怎么二话不说扭身就走呀？什么，什么转身就走呢？爸，小鱼儿啊，实话跟你说，我开这饭馆，我是为了让这些老邻居哎好吃我这口的，有个地方去了，我不图挣多少钱，但你也不能让我赔本吧？就这租金这么高，我承受不了。不是大爷，我说实话啊，就这地方这地价，这租金真不算高了，而且凭您的手艺肯定能给挣回来啊，肯定比那胡同里边挣的要多多了。哎呦，我跟你说啊，我这心里打鼓。再说我这么大岁数了，我再把命搭进去不值。喂，我干不了。喂喂喂喂，爸，您这话也不能老这么说呀，这里头可还有人情呢啊。人肖老板不说了吗？是看这月儿和这个欧阳的面子上，还给咱一月便宜两千呢。是啊，他就再便宜两千，我也干不动啊，我干不了，我不干，哪儿不干。大爷，哎呀，您怎么大呀？这这这林月，你也别太着急了。我能不着急吗？这是办事处给居委会下的任务，在胡同这里被揭小巷，恢复原貌，已经好长时间了。那齐大爷的工作我还没做通，这说明什么呀？说明什么呀？说明我失职没本事没能耐。我话不能这么说呀。那为了齐大爷这事儿，你把附近能租的门脸店铺都跑遍了，可这齐大爷要求太高。地儿远了不成，地儿小了不成，太乱了不成，价高了更不成。哎，好不容易吧，找这么方方面面都合适的，他还嫌租金太高。说实话，我觉得肖老板这租金挺合适的，要这还不成，我觉得齐大爷有点成心了。哎呀，你话也不能这么说吧？那齐大爷说的也不是没有道理。你想啊，他以前自己干那饭馆是自家房子，没租金，卖多少就挣多少。就是挣多挣少的事儿，不会赔钱的。可你一旦让他租这门脸，那就是给这老爷子上发条了呀！那么大岁数的人，每天一睁眼，先欠一千多块钱租金，再加上员工成本、材料费，那每天得卖够两千块钱吧，才能保本。换你，你不得琢磨琢磨呀？你说的还真在理。要是换了我呀，我还真没戏。不过齐大爷有手艺。凭他这能耐和做北京吃食的绝活，要真想干，一天两千块钱流水绝对不是问题。嗯，你说的没错，可问题是啊，人不想挣这个命了，人就想，哎，就乐呵一下，给一个和老街坊邻居聊天的机会，他又不会挣钱。哎，他是乐呵了，咱们却傻了。是啊，哎呀。我的齐大爷，到底怎么办才能答应我恢复门脸啊？哎，齐大爷有手艺，肖老板有门脸，可肖老板租金太高，齐大爷又租不起。你跟那叨咕什么呢？哎，林月。嗯。我在想
，咱们是不是能换个思路啊？换个思路？对呀、啊，既然齐大爷嫌租金太高，那咱们有没有可能让他们两个合伙经营？合伙经营？对呀、啊，齐大爷出手艺，肖老板出地儿，让他们两个合伙经营，就不存在什么租赁的问题，齐大爷也不用为了租金发愁了，这不是两全其美吗？你这招倒是真不错啊！再说齐大爷那边吧，还好说，可问题是肖老板，咱们这儿有心拉郎配，人肖老板愿不愿意冒险还不好说呢。事在人为，不过上赶着不是买卖，咱要真是直呼直令的去跟他谈，齐大爷要跟他合伙经营，他一准拿糖。要是能让他自己去求齐大爷，那这事就成了。让肖老板去求齐大爷。你没事儿吧？他连齐大爷是谁都不知道，怎么可能啊？所以啊，我这两天抽空去肖老板那儿吹吹边风、敲敲边鼓，让他知道知道要租他门脸这位齐大爷到底是哪尊符合。我看这肖老板也是个精明的买卖人，应该不会放过这机会的。有戏？八成。哎，那我去得了呀！齐大爷的辉煌历史啊，没有谁比我更清楚了。我去杀过肖老板去。林月。你怎么就沉不住气呢？你看两军打仗的时候，哪有动不动就主帅出战的？你呀、啊，就稳稳当当的。我先去打个先锋，你就等着肖老板来找你吧。行啊你，这主意挺歪，但是靠谱。什么叫歪呀？兵者诡道也。张大姐，嗯，您来了正合适。您给评评理啊！您说我们这院过道本来就这么窄，他给放了这么一大盆花，我好几次夜里下班回来，差点给我绊个大跟头。我让他搬，他就是不搬。您说他是不是诚心呀、啊？我说主任啊，丁儿，你们都来了是吧？你看啊，我们家这边花搁我们家墙根儿，碍他什么事儿了？是不是？这院这么多户，谁也没说我这花碍事儿，就你这挑三拣四，非告诉我挡你道了。你也瞎呀！这么宽的道啊，你能哪儿不行？非勒我们家墙根儿？哎，你是不是诚心啊？诚心找茬啊你？他说我瞎，主任听见了，他说我瞎，他说我找茬，你才瞎呢！哎哎哎，两位叔叔，咱先不吵啊，消消气儿。那个劳家问一句，夏叔叔是您打的一二三四五投诉电话吗？没错啊，就是我。我还今天跟你们说，你们居委会如果今天不把花搬走，我还打。嘿，好你个姓夏的啊！我真有两下子。为这么点破事儿，嘿，你还投诉到市长热线去了？我今儿啊，我就五班，嘿，我看你怎么着？你还少跟我玩三清子二愣子，啊！我跟你说，我让你搬你不搬，居委会同志在这儿呢，是不是？我治不了你，有人能治你。你呀、啊，少玩这一套，就是天王老子来，我就不搬。哼！哎呦，你听听，你听您听见没有？谁都管不了他了，主任，您听听。您听听，嗯嗯嗯，这样这样，瞎说，这样我方便跟您单独聊几句吗？可以啊，没问题。好，屋里聊。哎，行。您说，您先回屋消消气儿，等我跟夏叔聊完了，我再来找您，行吗？常主任，我想是我，哎，按照你的想法来。哎，来来来，哎，来，哎、你们坐、哎，你们坐，哎、坐，哎，我给你们倒水。嗯，不用了，夏叔，您别忙活了，我们也不渴。行了，到家了，咱们也得喝口水啊。谢谢。哎，我自己来吧。行了，喝一点。好嘞。啊，您说，夏叔、嗯，我也看了，您说那花盆啊是有点碍事儿，但是也没有完全把这路给堵着，您干嘛非就是这个过不去啊？哎呀，你不知道。这姓严的呀，这忒可气！我早就看见不顺眼了。我呢，虽然刚到咱们居委会不久，但是对这挨家挨户的情况多少也有点了解。您看，您跟严叔都是咱们这院的老居民了，住了有二三十年。按理说，您跟严叔的年纪差不多大，应该是发小。那这怎么为了这么点事儿闹得这么不愉快？您跟我说说，是不是有什么别的过节？
我师傅林月啊，常跟我说，这街坊邻居有点矛盾，非常的正常。但是凡事啊，我们要讲究个因果，这不了解清楚是什么因，就解决不好这个果。那您看，您既然打了这一二三四五的热线，这事儿我们居委会就必须得管。那您不告诉我是为什么，我怎么去给严叔叔做这思想工作？这花盆怎么挪开呢？是不是？既然你是小月的徒弟，常主任也在，我今天就跟你说实话吧。严叔，这前两天夏叔那摩托车要停您外窗户下，您是不是没让人家停？没错。那这夏叔的摩托车有车牌，而且您南屋的外窗户是临着胡同，他这摩托车停到胡同里，碍着您什么事儿？您不让他停啊？我说小弟啊，你不知道。这姓夏的每天晚上回来特晚，早上他就特别早出去，是吧？他这晚上回来和一早上出去啊，这摩托车轰隆隆隆这声我根本没法睡呀、啊。我再说，我们家后窗户特矮，对吧？他那摩托车稍微一蹬腿就从那窗户能看我们家屋里边，你知道吧？你能保证他二半夜不趴窗户窥探我隐私？啊？严叔，你这话可就太逗了啊！先咱不说你这后窗户有窗帘的事儿，那再说了，夏叔又不是小孩，他还能没事儿踩那摩托上扒你家窗户根儿啊？得，就算他不扒窗户，对吧？可这摩托车来回来去的，轰隆隆，轰隆隆，影响我休息了不是？这话倒是没错，但是呢，你也犯不着为了这点小事儿就跟这么多年的好哥们儿、发小闹得不愉快呀、啊。而且您还威胁人家，说这车要再停这儿，后期车上要少了什么零件，后果自负。您看看您这话说的合适吗？啊，再说了，您还真能干出这事儿来啊？嗨，我呀、啊、就是吓唬吓唬他。我跟你说，这姓夏的上学的时候就我们学校一霸，他老欺负我。您，您这光提欺负您这事儿了，那当初为了护着您，跟高年级打架，还让人把瓢给开了。你怎么不提这事儿？嘿，这事儿你都知道。您哥俩的事儿啊，我师傅林月没少跟我说。这小月知道，我们这街坊邻居这点事儿就没他不知道的。行了，严叔，我看呢，您跟夏叔就没什么根本的矛盾。这个事儿呢，其实不就是他摩托车吵着您睡觉了？这夏叔心里也知道自己理亏，就把摩托车停到别地儿去了。他之所以生气啊，就是因为你们这么多年的好哥们儿，因为这点事儿，您不光骂人家，还威胁人家，这就是您不占理了啊。嘿，这丫头，你说挑上我理了你？我我没挑您理啊，我就就事论事儿。您看这骂人、威胁人，本身就是不对的事情。夏叔就是因为这个生气，才找你那花盆的茬。得，就算我不该威胁他，是吧？我错了。可是我们家那花儿爱他什么事儿了？你说是不是？因为这个还给我告到市长热线上去了。这明摆着没事找事儿啊，这个。严叔。咱这花盆啊，确实是有点碍事儿。您看，咱这院里啊，本来通道就窄，这花盆还挺大，往这院口一放，这哪天要天黑，街坊邻居没看着，再绊着了，这不得不偿失吗？哦，我也瞧了，咱就那西墙角放这花盆正合适，哎，不碍事儿，还美观，还大气。您觉得呢？哎，小弟儿啊，其实啊，要是别人说，我早就挪了，是不是？可是谁也没原声，嘿、哎，就这姓夏的，哎，借题发挥，我知道他憋什么屁。他就想啊，借着我们家这盆花的事儿，出啊，我让他挪磨的这口气，我啊就是特意的，哎，跟他较较劲。那您瞧啊，您让夏叔挪摩托车，人家二话不说把车给挪了。那这夏叔肚子里有气，让您挪盆花，您就较劲不愿意挪，还因为这事儿跟这么多年的好哥们儿闹掰了，您觉得值吗？我跟你说啊，人活一口气，佛蒸一炷香，我呀不能丢这面儿。您觉得不就这面儿？那当初夏叔要是不愿意挪这摩托车，死活不挪，那您能拿他怎么着？哎，难不成您真去偷他车上零件？那不勤等着进监狱呢吗？再说了，咱这住这院里的老街坊、老邻居，面子都是互相给的。您觉得不挪这花盆就是脸上有面儿？可这事儿在我还有知情的这些街坊邻居眼里，谁有面儿谁没面儿，谁对谁错，心里自然是有杆秤的。您觉得呢？哎，小弟儿，咱什么也甭说，啊，得，这花儿我挪。行，这就对了，拿得起放得下，哟。嗯。<笑>行啊，兄弟，今天晚上哥给你点俩菜，晚上上我这喝一口。我说峰哥，前阵子我骂你，威胁你是我错了
，今儿这顿得我请啊！啊，我今儿晚上让您弟妹给您包您最爱吃的饺子，好不好？您啊，一定赏弟弟这个脸。好啊，饺子就酒越喝越勇。今儿咱哥俩一醉方休，一醉方休。目前，北京市在大力推动老旧城区环境治理和改造，为改善生活在胡同里的居民的居住环境，政府推出了创建共生院的模式。咱们这片呢是重要的试点，工作已经全面展开了，大家要进一步体会政策精神，把这项工作落实好，真正做到建筑共生。居民共生和文化共生，大家要好好体会，认真学习，做好群众工作。小弟儿，今儿那个一二三四五热线的事儿，常大姐跟我说了，你能够动脑子找问题的根源。哎呀，表现的还真不错呀，师傅。我当时就记得啊，您之前经常跟我说的，嗯、就是解决邻里纠纷的时候，还要学会透过现象去看本质。很多事情不是表面呈现出来这么简单。您别说，您说的还真对。你只要记着啊，耐心、真心、用心、换心，时时刻刻的站在老百姓的角度去为他们考虑啊，为他们想，就一定能把这社区工作给做好。嗯，我记住了，师傅。我今天呢，帮老百姓解决了问题之后，邻居们都夸我，我心里有一种特别不一样的感觉。什么感觉？嗯，就是有点小成就感，还有点小骄傲，<笑>反正特高兴。<笑>那就对了。你们大家伙看看啊，这条街呢，改造以后会是这个样子。嗯。这照片拍的不错呀，可是跟我有什么关系呢？跟你怎么没关系呢？都是因为你带着大家伙不愿意恢复门脸，政府就没法给这片居民有这么好的环境。哎，行了，别看画了，生意不做了啊，钱不挣了，饭不吃了。让让让让！哇，真丰盛啊！哼，还丰盛呢？你想想，你有多久没跟你爹妈一块儿吃饭了？哎呀，爸，我这不是忙吗？嗯。你忙，对，这家就是你忙，你妈忙，就你爸一个单位啊！行了，你就别絮叨了，赶紧开吃吧，动筷子。哎，来，闺女尝尝这个啊！哎呦，给我闺女来一块大黄鱼。嗯，谢谢爸。小月啊，北京市正在开展老城区直管工房申请式退租和建立共生院的活动。嗯，你们是试点区，工作进展怎么样了？啊，今儿啊，我们上午居委会开会的时候，常大姐还说这事儿呢。这是一个利国利民的大好事儿，关系到千家万户老百姓的民生问题。你们居委会啊，出于第一线，一定得认真对待，把工作做细了。放心吧，妈，我知道。哎，你们说啊，就这胡同里头啊，这有多少一家三代就挤在这个二三十平米的这个小房子里面，这生活真的是很不方便。嗯。哎呀，这次腾退啊，就是给这些老百姓。改善生活的一个绝佳机会。嗯嗯，可不是嘛，好多居民啊都愿意住那楼房去、嗯。当然啊，也有一些老北京就愿意留这院里。也很正常。所以才推出，创立共生院这个政策嘛。妈，这政策啊，我们都清楚，也会尽快落实的。您呀、啊，就先甭操心我们了，您还是操心操心自个儿那事儿吧。就胡子说，他那古董店。
恢复的事儿进展怎么样了呀？别提了，想起来我就头疼。本来呀，好几户老板都愿意恢复，坡子鼓动他们，这会儿又后悔了。<笑>那个，那个活子，就就就就就打小就这么一个脾气啊！你你你你你也别往心里去。那想想有什么办法，能让他改变一下思想呢？嗯。哎，对了，爸妈，他那个门脸是不是也在咱们这个范围之内啊？应该在是吧？我知道，但是守着那门脸不是能挣钱吗？肯定不愿意走啊，这也未必吧。几个意思？你有办法？我觉得啊，这事儿明儿，明儿您得跟我一块儿去，跟霍子叔好好聊聊。不不，我，我能去吗？闺女都让你去了，去呗。<笑>去去去，给他去。<笑>啊，来来来，咱一家四口碰一杯。哎呦，闺女，媳妇儿，嘿，你们今儿这是妇女二人齐上阵啊！那我告诉你们，就算是你们家三口来，这事儿都没得说。胡子，我告诉你，别蹬鼻子上脸啊！那天老家在，我不愿意搭理你。你今天再敢跟我犯浑，你信不信我抽你？东子哥，你消消气儿，有什么？看什么？东子哥，你先消消气儿，有什么话好好说。娟子，你扪心自问啊，我东子这辈子害过你们俩了吗？你这打小就带着我们俩玩的，你就是我们的哥，你能害我们不成？你怎么不言语啊？你说话呀、啊、你！啊。没有，行，你要认，今儿就跟我闺女好好聊聊。起来，什么可聊的呀？不就还是那套嗑吗？我的猪，今儿啊，咱还真能聊点新鲜的。哎呦，小玉，嗯，你快说说，嗯、你霍子叔不讲理，娟儿一讲理啊。姐，有什么你就说吧。霍子叔，您那房呢，也在腾退范围之内。真有你说，那大布告贴的满街都是，加上你们这居委会天天做宣传，我能不知道吗？早知道了。那，您就没想过要腾退啊？我又不缺房住，我我起那哄干什么呀？再说了，我也不愿意住那大高楼。哎，要住还是得这四合院接地气儿，对吧？是，谁也没逼着您走。再说了，您看您这院啊，三间大北房加上涛子住那三间东房，您这地气儿啊，且接呢。我说的，就是您那个门脸房。嘿，我说你这小丫头，为了帮你妈封门，都惦记我那门脸房的了。您先听我把话说完。爸，您听我姐说，别老打岔。臭小子，你哪头的？我是我姐这头的。好不啊？当然，姐，我永远会站在你这边的。是不是小月，你给他吃了什么迷魂药了？哎，你小子，你这是当叛徒呢啊？那当然，我这后半辈子的幸福全指着我姐呢。哟，怎么了？这跟妈捣鼓两句？嗯嗯。啊，娟姨，娟姨，哎，咱回头再聊这事儿啊。先说门脸房的事儿。行。小老板，哟，欧阳书记，您今儿怎么得空上我这儿来视察工作？哎呀，肖老板，您就别拿我打岔了。我呀是路过您这儿，渴了，喝口茶喝。哎呦，来的早不如来的巧啊！我刚沏好的茶，就是给您备的，请坐。谢谢您。怎么样？嗯，您这茶呀，真不错。感情，吴裕泰顶级的茉莉花，平时啊还舍不得喝呢。那我今儿啊还真是有口福了。欧阳书记
，您是无事不登三宝殿。您工作那么忙，您可别跟我说您今儿是专程到我这儿来喝茶的吧？肖老板，您还真是够精明的。我今儿来呀、啊，就是为您排忧解难的。嗯，怎么说啊？您这饭馆啊，也是在我的管片范围之内。看着您这馆子天天租不出去，我也替您着急，不是？我今儿来呀、啊，就是为您这饭馆啊找出路的。哦。欧阳书记，您不会是为林月上次带来的那位主顾来讨价还价吗？那不能够，我们居委会啊，只管牵线搭桥，具体的生意怎么谈，价格怎么定，那是你们双方的事儿，我们居委会绝不掺和。那就成，我就实话给您说啊，三万已经是最低价，谁谈都没用。行吧，买卖不成仁义在。不过呀，我就是替肖老板可惜。为什么可惜的？您知不知道那天要租您这门脸的老爷子是谁啊？嘿，嘿，我还真忘了问了。他是哪路神仙呢？您还真说对了，这位神仙啊，他姓齐。姓齐。姓齐，霍子叔，娟姨，我帮你们呀、啊、都算过了，就是您当年买那林间的东房，连住带开门脸儿加起来是四十多平，然后现在按照腾退的价格呢是十二万七一平，您算算多少钱？走遍了长路，渐渐。